Eine überwiegend sachliche Diskussion bot die Budgetsitzung des Niederösterreichischen Landtags. Das Budget sieht Ausgaben in der Höhe von 7,89 Milliarden Euro und Einnahmen in der Höhe von 8,04 Milliarden Euro vor. Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka stellte in seiner Funktion als Landesfinanzreferent Niederösterreichs in seiner überaus ausführlichen Rede das Budget 2014 vor. Des Weiteren widmete sich Sobotka der internationalen Wirtschaftssituation und der Wirtschaftskrise, die bis heute nicht gänzlich beseitigt sei und man sich daher fragen müsse, was zu tun sei, um nachhaltig aus der Krise zu kommen. Die öffentliche Hand habe daher zu investieren, doch müssten auch die Schulden reduziert werden, damit die nächsten Generationen wieder Spielraum hätten. Und das ist auch der Nachweis dafür, dass unsere Kollegen in der Regierung diese Vorgaben des Niederösterreichischen Landtages auch eins zu eins umsetzen. 2016 müssen und werden wir ein Nulldefizit erreichen. Und wir werden dazu auch die kommenden Jahre nutzen müssen, insbesondere das Budget des Jahres 2014 um hier auch den Pfad nicht zu verlassen. Man wolle sich auf die Gestaltung der Zukunft einlassen. Zusetzende Schwerpunkte seien eine effiziente Verwaltung, ein gut aufgestelltes Bildungssystem, Kinderbetreuung, die Förderung von Forschung und Wissenschaft sowie auch Arbeitsmarktmaßnahmen. Sobotka meinte, Arbeit bedeute im Leben der Menschen nicht nur Lohn und Brot, Arbeit sei im besten Fall für die Menschen sinnstiftend, erfüllend und befriedigend. Arbeit sei aber auch ein Menschenrecht. Zum Thema Kunst und Kultur meinte Sobotka, sie seien ein unverzichtbarer Bestandteil, um dem Land Identität und Profil zu geben. Antoine Saint-Exupéry hat es im kleinen Prinzen sehr trefflich gesagt. Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern man soll sie möglich machen. Und dieses Budget ist ein Beitrag, eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen, es ist, wie erwähnt, ein Budget, bei dem wir uns sehr gezielt die einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel in der Wissenschaftsbereich, und auseinandergesetzt haben, Ermöglichungen dementsprechend umzusetzen. Ein Budget des Muts, ein Budget, das sparsam ist, sorgfältig wählt und auswählt und gewichtet, das kraftvoll auch die Investitionen vorantreibt. Bitte Sie, diskutieren Sie das mit dem Anspruch, auch den inhaltlichen Anspruch, den Kindern und Kindeskindern unseres Landes gerecht zu werden und vom Bemühen, respektvoll umzugehen, nach der Sehnsucht, das ermöglichen wir die Zukunft und voll der Liebe und Vertrauen zu unserer Heimat und zu unseren Landsleuten. Die Generaldebatte eröffnete die Klubobfrau der Grünen, die meinte, die Budgetdebatte sei eine gute Gelegenheit, sich mit der Politik der vergangenen Jahre auseinanderzusetzen und auch in die Zukunft zu blicken. Dass die Kunst und Kultur an Breite in Niederösterreich gewinne, bezeichnete sie als positiv. Besonders kritisiert wurde von Petrovic der Bereich der Veranlagungen. Es ist insgesamt mehr als ein ganzes Jahresbudget irgendwo in, an irgendwelche Gesellschaften, teils in exotischen Ländern, auf den Cayman Islands und ich weiß nicht wo, ausgelagert worden, ohne dass es hier eine Kontrolle durch den Landtag gibt. Und das kann nicht sein. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Die ÖVP ist ziemlich arrogant mit ihrer Macht und dominiert das völlig und betrachtet jede Kritik daran oder jeden Versuch nur Fragen zu stellen als eine Art Majestätsbeleidigung. Also das ist keine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Das sind Größenordnungen, die sind nicht nachhaltig und so ein Budget können wir nicht äh, akzeptieren. Als nächster Redner kam Gottfried Waldhäusl, Clubobmann der Freiheitlichen, ans Pult und kritisierte das Budget in Grund und Boden. Dieses Budget ist eine Katastrophe. Dieses Budget ist eine vorsätzliche Katastrophe. Es ist grauslich, es ist geprägt von sozialer Kälte, es ist familienfeindlich und es ist wirtschaftsfeindlich. Mehr Geld für sich selbst Weniger Geld für Familien, weniger Geld für Wirtschaft, weniger Geld für Arbeitsplätze. Er forderte auch die Einführung eines Familienchecks und die Sicherstellung einer lückenlosen medizinischen Versorgung für Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen. Aber wir verurteilen dieses Budget auch deswegen, weil es familienfeindlich, wirtschaftsfeindlich ist, weil es hier äh, keine wirklichen äh, 
Tätigkeiten liefert oder, oder in die Initiativen, um zum Beispiel im Bereich der Arbeitsplätze hier etwas zu unternehmen. Das heißt, es ist tatsächlich, geht komplett an den Problemen der Menschheit vorbei in Niederösterreich und ist eigentlich nur ein Budget für sich selbst. Also man, man, für sich selbst erhöht man hier die Ausgaben im Bereich der Verwaltung, im Bereich der Politik, aber für die Menschen leider nicht. Klubobmann Walter Lacke vom Team Stronach führte aus, weshalb es nicht reiche, den bestehenden Pfad fortzusetzen. Es fände eine Schuldenverschiebung hin zu den Gemeinden statt. In Österreich müssten derzeit 10 Milliarden an Schuldenzinsen bezahlt werden. Für Niederösterreich bedeutet das einen Wohlstandsverlust von 2 Milliarden Euro. Laki forderte weiters, es brauche ein transparentes Rechnungswesen, das die Steuerung der Haushalte ermögliche. Für die SPÖ meinte Klubobmann Alfredo Rosenmeier, angesichts der Herausforderungen seien klare politische Entscheidungen und rasches Handeln gefragt. Ich sage einmal, wir sind für die Realpolitik und nicht für die Parteipolitik in dem Fall, in ganz im Besonderen für das Budget 2014. Und das wird uns auch in den kommenden fünf Jahren so begleiten. Und wir werden sicherlich nicht einmal den Versuch unternehmen, ein politisches Kleingeld auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger zu wechseln. Denn für uns gilt, und das für die nächsten fünf Jahre bestimmt Folgendes, wer mitgestalten will, muss auch mitverantworten. Und das werden wir auch tun. Man müsse sparen, wo es möglich und notwendig sei, parallel dazu aber die Wirtschaft stärken. Die für die Entwicklung Niederösterreichs wesentlichen Budgetposten seien trotz der Einsparungen ausreichend dotiert. Das Budget 2014 werde von der SPÖ mitgetragen. Wir konnten mitgestalten von Anfang an, das war uns ganz, ganz wichtig. Und äh, das, was wir gewollt haben, haben wir erreicht. Und damit ist es auch klar, dass es noch einen A und B gibt. Und das B war heute ganz einfach, äh, die Zustimmung für dieses Budget zu geben unter dem Motto, wenn man ganz einfach mit eingebunden ist und mitgestalten kann, dann muss man auch mitverantworten. In seiner Rede betonte Klubobmann Klaus Schneeberger von der ÖVP, das Ergebnis der Wahl sei Bestätigung und Auftrag, den unter Landeshauptmann Erwin Bröll eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Wir haben ein Prinzip, was vor der Wahl versprochen wird, wird selbstverständlich nach der Wahl gehalten. Die Reduktion der Schulden und eine Verkleinerung des strukturellen Defizits seien im Budget sichtbar. Er kritisierte vor allem die Politik der Grünen und der Freiheitlichen, die dem Budget 2014 nicht zustimmen werden. Arg ist, wenn der Klubobmann Waldhäusl vom Budget spricht und von der vorsätzlichen Katastrophe. Ich glaube, du hast die Giert. Eine vorsätzliche Katastrophe ist die Situation in der FPNÖ der Österreich. Das ist so. Und ein Budget, das ist, wie man so sagt, eine in Zahlen gegossene Politik. Und wenn man das verantworten kann, wofür da das von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern hart verdiente Geld auch eingesetzt wird, sparsam und zielgerichtet eingesetzt wird, dann ist es richtig, das so zu machen. Letztlich sagt unser Landeshauptmann, Niederösterreich soll innovativer sein als andere, schneller als andere und sozialer als andere. Das zeichnet sich in diesem Budget wieder ab. Deshalb bin ich glücklich, dass wir es zwei Tage lang in vielen, vielen Stunden intensiv im Landtag durcharbeiten können, beraten können und letztlich auch beschließen können, damit Niederösterreich auch 2014 gut dasteht. In der anschließenden Spezialdebatte zur Budgetgruppe 0, in der es um die Bereiche Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ging, nahm Abgeordneter Walter Naderer vom Team Stronach ganz allgemein zum Gesamtbudget Stellung. Auf die Zwischenrufe aus den anderen Fraktionen konterte er, er sei noch neu im Landtag und da er zum ersten Mal zum Budget spreche, entschuldige er sich dafür, sich nicht exakt an die Tagesordnung zu halten. Dies wurde vom gerade amtierenden dritten Präsidenten Franz Gartner großzügig toleriert. Die Außenwirkung ist eben jene, dass wir einen Budgetüberschuss haben. Wir haben eine Schuldentilgung, keine unerhebliche, die eben dargestellt wurde. Und ein Kriterium, das ja hier nicht so zur Sprache gekommen ist, das ich aber als global wirklich nennenswert einschätze, sind eben diese Maastricht-Kriterien, die mit über 27 Millionen in der Optik durchaus erfüllt wurden. Wie die ganze Geschichte inhaltlich aussieht, habe ich versucht in meiner Wortmeldung ein bisschen äh, 
ironisch darzustellen. Ich habe von einem Kunstgriff und von, einem, äh, von der Metapher der in Zahlen gegossenen Politik gesprochen. War in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen äh, unpassend, weil ich als Nebenredner in der Generaldebatte ja nicht zu Wort kommen durfte, aber ich habe mich dann halt elegant hineingeschummelt.